Hello everyone. Welcome you to Kyra classes. Today we are going to start new chapter of class 9th science, chapter number 8, motion. This is my first lecture of this chapter. So let's start it. Motion. So simple definition uh, ki baat kare, to motion kya hota hai? It is the movement of any object from one position to another position with respect to the observer is called as motion. So motion ka matlab hota hai, koi bhi cheez agar uh, move kar rahi hai, agar movement show kar rahi hai, to hum keh sakte hai ke haan, motion ho raha hai. Jaysay ke, agar koi object ek position se दूसरी पोजीशन पे जाता है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो उसे हम टर्म देते हैं मोशन तो मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन तो जो मूवमेंट है उस ऑब्जेक्ट का वो ऐसा होना चाहिए कि उसे अपनी जगह से हटके मतलब एक पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन या दूसरी जगह पे जाना चाहिए तब जाके मैं कहूंगी कि मोशन हुआ है Position. Motion of any object is defined by its position with respect to the observer. So, if I talk about motion of any object, then we will define it with the position of the observer. If the position has changed, if it was the first place on the other position, then it has changed its position, then I can say that yes, the motion has changed. Position is the location of the object. Position क्या होता है? Position होता है कि कहाँ पे object located है. Okay, जैसे अगर मैं for example बात करूँ initial position और final position की. तो initial position जो है, वो पहली की position हो गई जहाँ पे object मौजूद है. First मतलब initial position जो पहली position है जहाँ पे object पहले से ही मौजूद है. प्रेजेंट है जैसे ही उसने मूव करना स्टार्ट किया तो वो मूव करके दूसरी पोजीशन पे पहुंचा जिसे मैं कहूंगी फाइनल पोजीशन अब जो वो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी पोजीशन पे आ गया है दैट मींस वो उसकी फाइनल पोजीशन है तो पोजीशन सिंपली अगर मैं बोलूं तो लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताता है If object changes its position with the passage of time, it is said to be in motion. अगर object अपनी position change करता है time के साथ, तब मैं कहती हूँ कि वो object किस में है? वो motion में है. Any object can be located only with the help of reference point and its direction. कोई भी object located सिर्फ तभी हो सकता है जब उसका कोई reference point हो और कोई direction हो. तो कोई भी ऑब्जेक्ट लोकेटेड होता है सिर्फ किसकी मदद से रेफरेंस पॉइंट से और उसका क्या डायरेक्शन है उसकी मदद से एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज तो ये सब मूव करती हैं मतलब जैसे आपने देखा होगा जैसे पत्ते मूव करते हैं तो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पहुंच रहे हैं तो उन्होंने अपनी पोजिशन चेंज की तो ऑब्वियसली मोशन हुआ डस्ट जो है डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो वो जैसे सपोज एक रूम में प्रेजेंट थे पहले फिर क्या हुआ वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की वो दूसरे रूम में जाने लगे तो पोजीशन चेंज हुई तो इसे हम कहते हैं सिंपल मोशन नाउ नेक्स्ट है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन when an object moves in straight line with respect to the observer then the motion is called straight line motion agar object move kar raha hai और वो मूव कैसे कर रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जा रही है उसमें वो मूव कर रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं तो उस मोशन को हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ लिफ्ट जैसे आपने देखा है लिफ्ट चलती है तो वो वर्टिकली एक स्ट्रेट लाइन में ही चलती है ठीक है या फिर लॉन्गिट्यूडनली वर्टिकली वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करती है तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रही है तो ये इसका एग्जाम्पल है तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक एग्जाम्पल हो गया दैट इज द मोशन ऑफ द लिफ्ट क्योंकि लिफ्ट क्या होती है एक ही स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करती है डिस्टेंस हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड 
डिस्टेंस होता है आ, कितनी आ, कितनी दूर तक ऑब्जेक्ट ने मूव किया या कितना ऑब्जेक्ट कितना उसने मूवमेंट शो की है कहाँ तक वो मूव हुआ है ऑब्जेक्ट उसे हम कहते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नेट्यूड होता है कोई भी डिरेक्शन नहीं होता है तो डिस्टेंस क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है डिरेक्शन नहीं होता है और वैक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डिरेक्शन भी शो होता है तो डिस्टेंस में क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है नेक्स्ट है हमारे डिस्प्लेसमेंट हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड फ्रॉम इट्स स्टार्ट पोजीशन दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी यही होता है कि कितनी दूर लेकिन इसमें एक और चीज जुड़ जाती है वो है डिरेक्शन ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी इसमें क्या होता है शो uh, मतलब ये डायरेक्शन भी शो करता है या इसमें डायरेक्शन भी पता चलता है कि वो स्टार्टिंग पोजीशन से कितना मूव हुआ अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के एक शॉर्ट uh, डेफिनेशन बताऊं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट इज फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट तो सबसे छोटा डिस्टेंस अगर मैं बात करूं दो पॉइंट्स के बीच में तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें डिस्टेंस की बात करें तो पूरा पाथ अगर वो ट्रेवल कर रहा है पूरा पाथ जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेती हूं सपोज एक स्क्वायर है ए बी सी डी ओके और अगर uh, ये जो स्क्वायर है ये एक डिस्टेंस uh, अगर मैं इसमें मेजर uh, करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा सारे के सारे जो साइड्स हैं उन्हें ऐड करना पड़ेगा सपोज ए से स्टार्ट हुआ ए से बी गया ऑब्जेक्ट बी से सी गया सी से डी गया देन डी से ए गया तो मतलब जहां से स्टार्ट किया उसने फाइनली वो वहीं पे आके उसने अपनी फाइनल पोजिशन भी वही रखी ए पॉइंट तो ए से बी गया बी से सी गया सी से डी गया देन डी से ए गया तो जो आपका डिस्टेंस यहाँ पे हो गया वो ए से बी में जाते टाइम कितना वो पाथ कवर कर रहा है उसे आ, उसे आप लोगे फिर बी से सी उसे देखोगे देन सी से डी डी से ए फिर सबको एड अप कर दोगे तो ये होता है डिस्टेंस टोटल मतलब जो भी पूरा का पूरा उसने रास्ता कवर किया है उस स्क्वायर को फॉलो करते हुए जो भी उसने रास्ता वो स्क्वायर को कवर किया है तो आपने क्या किया वो सारी साइड एड कर दी तो उससे आपको टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस पता चल गया कि इतना डिस्टेंस उसने मूव किया लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट सपोज एक लाइन है उसमें पॉइंट ए है और पॉइंट बी है तो ए पॉइंट जो है इनिशियल पोजीशन है स्टार्टिंग पोजिशन है और जो बी है वो फाइनल पोजिशन है तो अगर मैं कहूं ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ बी पे गया और बी से फिर वो वापस ए पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो इसकी फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन बन गई तो यहाँ पे जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो क्योंकि जहां से उसने स्टार्ट किया वहीं पे वो वापस आ रहा है और उसकी फाइनल पोजीशन क्या हो रही है इनिशियल पोजीशन बन रही है दोबारा इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है जीरो तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाई दी ऑब्जेक्ट सारा का सारा पाथ जो भी है या एडअप ऑफ दी एडअप कर सकते हैं हम सिंपल छोटे छोटे डिस्टेंसेस को अगर आप एडअप करोगे जितना भी डिस्टेंस वो चला है जैसे थ्री मीटर चला फिर टू मीटर चला फिर फाइव मीटर चला तो आप उन सबको एड करते जा रहे हो तो वो आपको टोटल डिस्टेंस देगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो उसकी जो फाइनल पोजिशन है सपोज फाइनल पोजिशन उसकी टेन मीटर है और जो इनिशियल पोजिशन जहाँ से उसने स्टार्ट किया वो उसकी टू मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा टेन मीटर माइनस टू मीटर दैट विल गिव यू एट मीटर फाइनल पोजीशन माइनस दी इनिशियल पोजीशन नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन तो दो टाइप के मोशन होते हैं एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट 
इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है उसमें इक्वल डिस्टेंसेस वो कवर करता जा रहा है तो मैं कहूंगी वो मोशन क्या है यूनिफॉर्म मोशन है टाइम इंटरवल जो होता है इस मोशन में वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है लेकिन इक्वल डिस्टेंसेस मतलब सपोज अगर मैं बोलू पहले टू मीटर उसने कवर किया फिर उसने फोर मीटर किया फिर सिक्स मीटर किया फिर एट मीटर किया फिर टेन मीटर किया यहाँ दो दो का गैप है डिस्टेंसेस में लेकिन यूनिफॉर्म है दो का ही हर जगह आपको गैप मिल रहा है लेकिन टाइम इंटरवल जो है वो भी इक्वल ही है तो वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है लेकिन जो आपका डिस्टेंसेस है वो इक्वल होते हैं और इंटरवल जो टाइम का इंटरवल है वो भी क्या होता है इक्वल होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ऑब्जेक्ट्स इसमें अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करते हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम टाइम इंटरवल बराबर है इक्वल है लेकिन जो डिस्टेंसेस हैं वो अनइक्वल हैं सपोज आप मानो जैसे कि पहले उसने टू मीटर किया फिर उसने फाइव कर दिया फिर उसने सेवन कर दिया फिर उसने एट कर दिया फिर फिफ्टीन कर दिया तो ऐसे एक जो गैप है दो डिस्टेंसेस के बीच में वो कांस्टेंट नहीं है वो चेंज करता जा रहा है तो अगर ऐसा कंडीशन uh, बन रही है तो उसमें कहेंगे हम ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है एग्जांपल व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क तो अगर कोई कार है वो मूव कर रही है बहुत भीड़ इलाके में तो uh, ऐसा होता है ना कभी इतना डिस्टेंस कवर हो गया कभी ज्यादा डिस्टेंस कवर हो गया कभी बहुत ही जरा सी चली कार कभी फिर थोड़ी और चल गई तो मतलब यहाँ पे डिस्टेंसेस क्या हो रहे हैं डिस्टेंसेस चेंज होते जा रहे हैं इक्वल नहीं हो रहे हैं इक्वल डिस्टेंसेस नहीं हो रहे हैं अनइक्वल हो रहे हैं कभी ज्यादा हो रहा है कभी बहुत कम हो गया कभी थोड़ा सा कम हो गया तो इस एक, ये एक एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का या फिर अगर जब पर्सन जॉगिंग करता है पार्क में तो वो भी क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है नेक्स्ट है हमारा स्पीड स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम तो स्पीड क्या होता है स्पीड होता है जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का कितना जो ऑब्जेक्ट है उसने एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में वो कितना चला या कितना उसने डिस्टेंस कवर किया एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में तो उसे हम कहते हैं स्पीड द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ गिवन amount of time to so speed is equal to distance upon time to so suppose 5 minute mein kitna chala uh, aapka object matlab usne kitna uh, distance cover kiya to wo hoti hai speed aisa unit of speed is meter per second just kyunki speed is equal to distance hai to distance kya ho jayega iska aisa unit meter hota hai और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है तो ऑब्वियसली स्पीड का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी देन इट स्पीड वी इज अब थोड़ा बताने मतलब इन्होंने सिंबल्स दे रखे हैं कि डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को टी से करेंगे स्पीड को वी से करेंगे अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है डिस्टेंस एस टी टाइम में तो उसकी स्पीड जो वी है वो क्या हो जाएगी वी इज इक्वल टू डिस्टेंस एस अपॉन टी तो S वहां पे डिस्टेंस है और T क्या है टाइम और V क्या है स्पीड सो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ स्पीड फर्स्ट है कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड चेंज नहीं कर रही है कांस्टेंट है तो जो स्पीड चेंज नहीं करती वो होती है कांस्टेंट स्पीड सेट योर कार ऑन क्रूज कंट्रोल पहले की कार्स में तो नहीं लेकिन आजकल की कार्स में ये क्रूज कंट्रोल एक बटन है जिसे आप जैसे ही दबाओगे तो जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी वो उसी स्पीड में मूव करती रहेगी कार और जब जो है एक्सेलरेटर नहीं दबाओगे तो जो स्पीड है वो चेंज नहीं करेगी कांस्टेंट हो गई थ्रू आउट द जर्नी सेकेंड है चेंजिंग स्पीड अब यहाँ पे ऑब्वियसली स्पीड चेंज होगी फिक्स नहीं है कॉन्स्टेंट नहीं है इसका एग्जाम्पल ले लिया राइडिंग अ बाइक फॉर फाइव किलोमीटर सपोज कोई पर्सन uh, है वो बाइक को राइड कर रहा है फाइव किलोमीटर तक उसने डिस्टेंस कवर किया तो उस फाइव किलोमीटर डिस्टेंस में उसकी स्पीड बढ़ी भी होगी जब वो हिल uh, के ऊपर जा रहा होगा तो उसकी स्पीड कम भी हुई होगी जब वो हिल के नीचे जा रहा होगा तो उसकी स्पीड बढ़ गई होगी और फिर उसने ब्रेक भी अप्लाई किए होंगे जब उसे अपनी गाड़ी या बाइक रोकनी है तब उसने ब्रेक्स अप्लाई किए होंगे 
तो ये जो टोटल अगर मैं बात करूं तो जो फाइव किलोमीटर उसने पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया उस मतलब वो जो ट्रिप था उसका उसमें उसको कितने मिनट लग गए उसको फिफ्टीन मिनट्स लग गए उस ट्रिप को कवर uh, करने में तो ये थी चेंजिंग स्पीड कि कहीं पे बढ़ गई स्पीड कहीं पे कम हो गई कहीं पे फिर एकदम से बढ़ गई कहीं पे बिल्कुल ही जब आपने ब्रेक अप्लाई कर दी तो ऑब्वियसली स्टॉप हो गई आपकी बाइक तो ये होती है चेंजिंग स्पीड नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है किसी भी गिवन टाइम पे जो स्पीड दे रखी है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड सपोज सपोज फाइव मिनट पे कोई स्पीड दे रखे कि इतनी स्पीड जो है वो फाइव मिनट के टाइम थी तो वो होगी उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड तो स्पीड एट एनी गिवन टाइम किसी भी गिवन टाइम पे जो स्पीड होती है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड देन लास्ट है एवरेज स्पीड तो एवरेज तो आपको पता होता है एवरेज क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन तो एवरेज स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन क्योंकि स्पीड क्या थी सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम था एवरेज स्पीड क्या होगी टोटल उसने डिस्टेंस जो कवर किया होगा टोटल कितने टाइम में किया होगा तो वो होती है एवरेज स्पीड सो अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि एवरेज स्पीड पे बेस्ड है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड्स एक ऑब्जेक्ट है जिसने कवर किया 16 मीटर डिस्टेंस कितने सेकेंड्स में फोर सेकेंड में एंड देन एनदर सिक्सटीन मीटर इन टू सेकेंड फिर उसने और दूसरे 16 मीटर को कवर किया दो सेकंड में तो हमें एवरेज स्पीड पता करनी है ऑब्जेक्ट की तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन तो इसके लिए मुझे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना पड़ेगा दूसरा मुझे टोटल टाइम टेकन निकालना पड़ेगा तो पहले निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा पहले में उसने चार सेकंड में 16 मीटर कवर किया तो पहला डिस्टेंस 16 मीटर हो गया फिर उसने 16 मीटर दो सेकंड में कवर किया फिर दूसरा डिस्टेंस भी क्या है 16 मीटर तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर विल गिव यू 32 मीटर ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस जो कि ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया अब टोटल टाइम निकालना पड़ेगा तो टोटल टाइम निकालने के लिए ऐसे ही देखेंगे 16 मीटर उसने पहले चार सेकंड में कवर किया तो पहला जो टाइम है उसका वो फोर सेकंड है फिर दूसरा 16 मीटर उसने दो सेकंड में किया तो जो दूसरा टाइम है वो है टू सेकंड तो फोर सेकंड प्लस टू सेकंड विल गिव यू सिक्स सेकंड्स तो जो टोटल डिस्टेंस था वो 32 मीटर आया और टोटल टाइम क्या आया सिक्स सेकेंड तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो हमारा निकला था वो 32 मीटर था तो वो आप यहाँ पे रख दोगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की जगह आप 32 मीटर रख दोगे फिर टोटल टाइम टेकन की टोटल टाइम टेकन की जगह आप क्या रख दोगे सिक्स सेकेंड्स फिर जैसे ही आप 32 मीटर को डिवाइड करोगे सिक्स से सिक्स सेकेंड्स या 32 को आप सिक्स से सिंपल डिवाइड करो तो आपको क्या मिल जाएगा फाइव मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड जो है वो है स्पीड का एस SI यूनिट तो एवरेज स्पीड क्या है ऑब्जेक्ट की 5.33 मीटर पर सेकेंड सो आज की वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज थैंक यू